Puji Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Ini menjadi komitmen kita Karena firman Tuhan itu kekal Langit dan bumi akan lenyap Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan Kita merenungkan, kita menyimak, menelisik Kita mengerti dan kita wujudkan dalam hidup sehari-hari Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur pagi hari ini Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan saat ini Tuhan firman Tuhan Kami mau masukkan Ditanam di dalam hati kami Berakar, bertumbuh, berbuah Dan nama Tuhan dimasyurkan Kami sambut firman Tuhan ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Puji Tuhan, mari kekasih Tuhan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Altruisme Nah, kita membaca di dalam Galatia pasal 6 Kita membaca ayat 2 Kemudian kita membaca ayat 7 Sampai dengan ayat 10 Demikian firman Tuhan Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan ditoainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan Dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal Dan dari roh itu Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita Seiman Puji Tuhan Kasih Tuhan Di sini kita memperhatikan bahwa berbuat baik itu adalah juga perintah Tuhan Bahkan dikatakan apa? Dengan kita berbuat baik itu memenuhi hukum Kristus Hukum Kristus Kalau kita memperhatikan hukum dunia ini saja Begitu pentingnya Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari hukum lalu lintas kalau kita melanggar, ada sanksinya. Apalagi hukum yang berkaitan dengan KHP, hukum yang berkaitan dengan undang-undang IT, teknologi, ya, elektronik. Itu kalau ada sampai terjadi pelanggaran, maka ada sanksi hukumnya, denda sekian miliar, bahkan ya penjara sekian tahun. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah menyatakan supaya kita memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan katakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saling bertolong-tolonganlah. Kalau kita lihat budaya Indonesia ini sudah menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Yaitu, lihat. Gotong royong Ini sudah menjadi budaya Indonesia Waktu saya masih kecil Di naman kanak-kanak pun Saya sudah mendengar tentang Gotong royong ini Sudah ditanam dari sejak kecil Ketika saya masuk di taman kanak-kanak Ya ada Bentuk permainan Kelompok bagaimana mewujudkan Gotong royong itu Nah jelas di sini Firman Tuhan katakan apa Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikian kamu memenuhi hukum Kristus Jelas hukum Kristus itu di atas segala hukum duniawi ini Jelas kita memahami hukum Kristus ini penting Dan bersifat nilai-nilai kekal Apa yang kita lakukan dalam hukum Kristus Kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab Tidak sia-sia Firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak lupa Ya Tuhan tidak lupa Apa yang kita kerjakan bagi sesama kita Kasih yang kita tunjukkan kepada sesama Di dalam surat Ibrani kita bisa memperhatikan 
Ya, kita perhatikan dalam surat Ibrani pasal 10. Sangat jelas di situ ditulis ya bahwa Tuhan tidak lupa apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Luar biasa. Ya Tuhan sampai sedemikian rupa tidak lupa. Ya apa yang kita tunjukkan kasih kita kepada sesama itu Tuhan tidak lupa. Ya. Tuhan tidak lupa. Kita perhatikan ya Ibrani pasal 10 kita membaca ya. Ayat berikutnya ya. Tidak Ibrani pasal 10. Nah, kita perhatikan ya. Ibrani pasal 10 kita lihat banyak kata-kata lupa di dalam Ibrani. Ibrani pasal kita membaca pasal 6 ya. Kita membaca pasal 6, kita bisa memperhatikan banyak sekali ditunjukkan di dalam Ibrani ini. Ibrani pasal 6 maksud saya ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama Tuhan. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang luar biasa Tuhan tidak lupa selanjutnya kita perhatikan juga ya Ibrani Ibrani pasal 13 ayat 2 Ibrani pasal 13 ayat 2 jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat, malaikat, ya. Tentunya di sini ya kita harus berhikmat ya, tidak ngawur, tidak sembarangan orang, ya. Kemudian kita lihat juga Ibrani 13 ayat 16 dan janganlah kamu lupa berbuat baik dengan dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan. Di sini kita perhatikan bahwa berbuat baik itu Tuhan tunjukkan untuk kita juga lakukan dalam hidup kita ini. Ya. Kita perhatikan di dalam ayat berikutnya, di dalam Galatia yang sudah kita baca ini. Lihat, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lihat sampai begitu rupa ditekankan jangan sesat Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Ini prinsip sekali Sampai dikatakan jangan sesat ya Jadi serius ini Jangan kita bermain-main dalam kehidupan ini Kalau kita menabur seperti yang dikatakan Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasan Dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Lihat Sedemikian rupa ditunjukkan Hukum tabur tuai ini Sampai dikatakan Jangan sesat Allah tidak dapat dipermainkan Jadi ini Hukum tabur tuai yang sangat prinsipil Sangat esensial Di dalam perbuatan baik Nah Sampai ditekaskan apa Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Jangan jemu-jemu karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita ini nilai-nilai kekal ya kesempatan yang ada ini di tengah-tengah rutinitas kita di tengah-tengah rutinitas panggilan tugas kita sebagai pengusaha sebagai ibu rumah tangga sebagai karyawan sebagai pelajar lihat selagi masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Doktrin untuk kita menerima keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu jalannya untuk menerima hidup kekal di surga. Di surganya Yesus yang suci kudus itu. Itu adalah anugerah. Kita yang tidak layak dilayakan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sedangkan perbuatan baik penting juga untuk mengisi hidup ini sebagai manifestasi iman kita kepada Yesus iman yang hidup itu Yakobus katakan 
ya termanifestasi dalam hidup sehari-hari mengejawanta dalam hidup sehari-hari kalau tidak di dinampakkan demikian maka itu iman yang mati karena kalau kita lahir baru hati ini diciptakan memancar kalau kita sudah lahir baru terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita maka kita menjadi manusia baru hati ini diciptakan memancar Amsal pasal 4 ayat 23 maka dia akan memancar sebagai manusia baru memancar dalam kehidupan sehari-hari manifestasi dari iman yang hidup itu ya di dalam perbuatan baik ya bukan iman tambah perbuatan bukan kita diselamatkan semata-mata hanya karena iman kepada Yesus dan itu anugerah Tuhan nah kekasih Tuhan altruisme ini adalah seni berbuat baik di dalam penelitian psikologi kalau seorang berbuat baik itu ada sukacita tersendiri lihat ketika kain yang mempunyai rencana jahat terhadap Habil rencana mau membunuh Habil Tuhan mengingatkan tidakkah ya engkau berbuat baik dengan demikian mukamu akan berseri nah ini orang yang berbuat baik itu ada sukacita tersendiri nah kekasih Tuhan kalau seorang itu ya hidup untuk dirinya egois banyak pikiran-pikiran negatif -pikiran dalam dirinya maka pasti ada salah satu gangguan jiwa di dalam dirinya pasti apakah paranoid, psikopat dan lain sebagainya ya nah ini dasar penelitian psikologi bahwa seorang yang ya menerapkan prinsip nah ini berbuat baik dari hatinya mengalir ya memperhatikan sesama di situ jiwanya lebih sehat lebih fresh lebih segar ya nah ini karena ya hatinya selalu ingin berbuat baik itu sebabnya firman Tuhan katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik ya di dalam Yakobus dikatakan kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukan kita sudah berdosa nah tentunya kita berbuat baik sebatas kemampuan kita jangan sampai kita spekulasi ya kita berbuat baik ya untuk meringankan ya kawan-kawan kita kita mendoakan saja itu pun sudah berbuat baik nah kekasih Tuhan mari seni berbuat baik altruisme itu dampaknya sangat besar itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan sesat alat tidak dapat dipermainkan apa yang ditapur itu akan dituai nah kita menapur di dalam roh perkara-perkara rohani dan kita lihat kita akan menuai dengan ya berkat Tuhan nah kita perhatikan di sini ya sebab barang siapa menapur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasan dari dagingnya tetapi barang siapa menapu dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Jadi perbuatan baik itu mempunyai nilai-nilai kekal. ya. Nah, itu sebabnya mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ada waktu Tuhan, kita akan menuai. Ini prinsip tabur tuai, ya itu ada dan sangat prinsipil. Sampai ditegaskan, jangan sesat, alat tidak dapat dipermainkan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama kita masih hidup, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada saat ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan, supaya kami berbuat baik. Tolong menolong, saling menanggung beban. Karena itu adalah hukum Kristus dan peran perbuatan baik sebagaimana di dalam dunia teologi. Perbuatan baik adalah sebagai bukti iman, sebagai buah iman, sebagai ucapan syukur, dan sebagai ibadah juga. 
Amin mau mewujudkan dalam hidup kami di dunia ini selagi ada kesempatan. Karena perbuatan baik ini memiliki nilai-nilai kekal. Puji Tuhan setiap pribadi pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan. Tuhan jamah yang ada kesusahan pribadi, keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Amin berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, jama setiap pribadi. Puji Tuhan. Dan kami mau Tuhan dalam hidup kami ini. Kami mau Tuhan iman kami berbuah. Iman kami terbukti. Dan kami mengucap syukur kena keselamatan yang merupakan mujizat yang paling besar dalam hidup kita, dalam hidup kami yang tidak terbalaskan. Sekalipun apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Kami mengucap syukur dengan berbuat baik Dan juga kami tahu bahwa dengan berbuat baik itu adalah suatu ibadah Sebagaimana Roma pasal 12 ayat 1 Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup Yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati Demikian juga Yakobus pasal 1 ayat 27 Supaya kami menjaga diri kami jangan dicemarkan dan kami memperhatikan mengasihi panti werda, panti asuhan di mana janda-janda dalam kesusahannya, yatim piatu dalam kesusahannya, supaya kami juga memperhatikan mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Supaya wabah bisa teratasi. Mari Tuhan, NKRI tetap terjaga. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia Bapak Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan roh kudus menyertai saudara mulai sekarang ini, sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.